The 15th century was a time when the legacy of powerful African kingdoms were wickedly invaded by the West. The African people's rich and plentiful history was interrupted by a slavery, genocide, and the deportation of Africans to new lands. The great kingdom of Congo was no exception. A century later, in 1704, a fearless young woman decided to fight for her country. And while she tragically met her demise and was burned alive on the 2nd of July 1706, she will always be remembered throughout her kingdom as Kimpa Vita, the mother of the African Revolution. Une jeune femme audacieuse, courageuse, euh, qui s'est sacrifiée pour ses idées, pour son peuple, et qui était une espèce de porte-flambeau de la liberté, euh, de la liberté des peuples africains. Kimpa Vita, au départ, c'est un modèle. C'est un modèle de courage. C'est un modèle de détermination. Et c'est aussi ce que j'appelle un modèle d'assomption de la liberté. Personne euh, frêle, mais très très intelligente, très forte de caractère. Et euh, je dirais qu'il y a, qu y a cette, euh, cette grâce qui, qui, permet, euh, qui permet tout un chacun de se reconnaître dans cette personne. Il y avait des travaux. Donc il m'avait atteint la liste. Il y avait vu combien de travaux. Il a résisté, il a posé des, des questions de conscience nous permettant d'oublier euh, la trahison de Mvemba, Alfonso I, et de revenir à nous-mêmes. The Untold Story, the must-see documentary film the biopic documentary film. Kimpa Vita, the mother of African revolution. Coming soon. <laughs>